ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് പഠിക്കാം റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വെൻ ഡു വി യൂസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങളോടൊരാൾ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഐ ആം ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരോടാണോ ഇത് പറഞ്ഞത് ആ ആൾ ഇതിനെ മറ്റൊരാളോട് പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആ ആളവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് ആ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാകാം ഒന്ന് അതേ ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ സമയത്തു തന്നെ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടെൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ്സ് സേ ടെൽ തുടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ സെൻറ്റൻസിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് വരിക ഷീ സെസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഓൺലൈൻ അവിടെ നോക്ക് ടെൻസിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഐ ആം ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് ഷീ ഈസ് ലേണിംഗ് എന്നായി അവിടെ ഓക്സിലറി വേബ് മാറിയത് പ്രോനൗണിലുണ്ടായ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് പ്രോനൗൺ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറിയത് ടെൻസിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ കൂടുതലായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് സെഡ് എന്നോ ടോൾഡ് എന്നോ ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സെൻറ്റൻസിനെ തന്നെ എടുക്കാം ഐ ആം ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഓൺലൈൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് പാസ്റ്റ് ഫോമിലായി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് she said that she was learning english grammar online endalla maatangalana undayathu sradhikka ivada nam ubhayichittulla sentence inde tense reporting verb inde tense inganeyulla karyangal onnu sradhikka adiyam paranjathu i am learning i am learning ennulla present continuous tense aayirunnu adina report cheyidappo adu endayi was learning ennayi mari appo itarathilulla maatangalana ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോനൗണിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടെൻസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു എലമെൻസിലൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടെൻസിലും ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഈ സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടെൻസിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ള വേബ് നോക്കുക ലൈക്ക് എന്നതാണ് വേബ് ആ വേബ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം എന്ന് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഷീ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഐസ്ക്രീം എന്നായി മാറുന്നു ഷീ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഐസ്ക്രീം അവിടെ ഐ എന്നുള്ള പ്രൊനൗണ് മാറി തേർഡ് പേഴ്സണിലുള്ള പ്രൊനൗൺ ഷീ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ലൈക്ക് എന്ന വേബ് ലൈക്ഡ് എന്നായി മാറി അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റായി മാറി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐ ആം വാട്ടറിംഗ് ദ ഗാർഡൻ ഷീ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് വാട്ടറിംഗ് ദ ഗാർഡൻ ഐ ആം വാട്ടറിംഗ് ദ ഗാർഡൻ എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേക്ക് മാറി റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ പ്രൊനൗണിലുള്ള മാറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഐ ബോട്ട് എ കാർ ഹീ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഹീ എന്നോ ഷീ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആരാണോ പറയുന്നത് അതിനനുസൃതമായിട്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്രൊനൗൺ ഉപയോഗിക്കാം ഹീ സെറ്റ് ദാറ്
ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കാം ഐ ഹാവ് ഡെൻ മൈ ഹോം വർക്ക് അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്കാണ് മാറുന്നത് ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് ഡൺ ഹെർ ഹോം വർക്ക് അവിടെ മൈ ഹോം വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഹർ ഹോം വർക്ക് എന്നായി മാറുന്നു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറുന്നു ഐ എന്നത് ഷി എന്നാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലും ടെൻസിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഐ ഹാഡ് ടേക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൺസ് ബിഫോർ ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് ടേക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൺസ് ബിഫോർ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് നോക്കാം ഐ വിൽ സി യു ലേറ്റർ ഐ വിൽ സി യു ലേറ്റർ ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി വുഡ് സി മി ലേറ്റർ ഇപ്പം എന്നോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രോനൗണിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഐ എന്നുള്ളത് ഷി എന്നായി അവൾ പറയുന്നത് എന്നോടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യു എന്ന് പറയുന്നത് അത് മീ എന്നായി മാറുന്നു ഐ വിൽ സി യു എന്നുള്ളത് ഷി വുഡ് സി മീ എന്നായി മാറുന്നു ഇനി ബുഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ബില്ലെന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ബുഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ ബുഡ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഐ വുഡ് ഹെൽപ്പ് അവിടെ ഷി വുഡ് ഹെൽപ്പ് എന്നോ ഹി വുഡ് ഹെൽപ്പ് എന്നോ ഐ മാറുന്നു ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് അതിൻ്റെ ക്യാൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്യാനിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപമായ കുഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബില്ല് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ബില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപമായ വുഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഷുഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷുഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ഷുഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ഷുഡ് ഇൻഫോം ദ പോലീസ് ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി ഷുഡ് ഇൻഫോം ദ പോലീസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈറ്റ് മസ്റ്റ് എന്നതൊക്കെ അവയൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ പ്രോനൗണുകളിലുള്ള മാറ്റമാണ് പ്രോനൗൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സണായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആ സാഹചര്യം അതിനനുസൃതമായി അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില വിവരങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ട്രൂ ആയി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിലുള്ള ടെൻസിന് മാറ്റം വരുത്താതെയും പറയാം എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്കൈ ഈസ് ബ്ലൂ അവിടെ ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ സ്കൈ ഈസ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വാസ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ആ സമയത്തും ട്രൂ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ടെൻസിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻസിൻ്റെ മാറ്റമാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഓർഡേഴ്സ് കമാൻഡ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അടുത്ത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ ഓരോ ടെൻസിലും ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ വിവിധ സെൻറ്റൻസുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ കാണാം ആ ഡയലോഗുകൾ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് എഴുതി അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം പ്ലേസിനെയും ടൈമിനെയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ആ പദങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടുഡേ ടുഡേ എന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസിലുള്ളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഡേ എന്നായി മാറുന്നു നൗ എന്നുള്ളത് ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ മാറാം മറ്റൊന്ന് യെസ്റ്റഡേ യെസ്റ്റഡേ എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് ദ ഡേ ബിഫോർ എന്നാകും ഇനി ടു ഡേയ്സ് എഗോ ത്രീ ഡേയ്സ് എഗോ എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് ദ വീക്ക് ബിഫോർ എന്നായി മാറുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളത് ദ ഫോളോയിങ് ഇയർ എന്നാകുന്നു ടു
കാര്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റായി മാറുന്നു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്നു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വില്ല എന്നുള്ളത് വുഡ് എന്നാകുന്നു ക്യാൻ എന്നുള്ളത് കുഡ് എന്നാകുന്നു മേ എന്നുള്ളത് മൈറ്റ് എന്നാകുന്നു മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു ഒബ്ലിഗേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹാഡ് ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യുകയും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും വരാം ടിൽ ദെൻ ബൈ